Instagram para tomar nota. Yo tengo acá mi, mi libretita. Y bueno, primero que nada, presentar a la persona que va a arrancar este empoderamiento. ¿Sí? Él fue la persona que a mí me mostró el negocio. Conozco un poquito la historia de él, conozco de dónde viene, él es de la ciudad de Nogoyá. Actualmente vive en Paraná. Él fue selección argentina de karate, cinco años en la selección argentina. Él tenía emprendimiento, tenía tiendas, zapatería, bichetería, maxi kiosco, heladería, lavadero de auto. Bueno, una cantidad de negocio. ¿sí? Y dejó todo eso y se dedicó a hacer solamente el negocio de Downway. Hoy en día es Esmeralda, tiene un resultado increíble, ha viajado por el mundo. Y yo he aprendido mucho de él porque él es un verdadero guerrero. Tenemos todos la escuela de él. Él tiene mucha la disciplina, constancia, y todo lo que nos ha enseñado lo hemos aplicado con el equipo y hemos tenido la mayoría de resultados. Así que bueno, eh, yo no quiero robarle más tiempo y vamos a recibir al gran Fernando Toffoli. ¿Está por ahí Fer? Hola Jesús, gracias. Gracias por la presentación. Y alguien que me haga con el dedito, si se escucha perfectamente bien. Se escucha muy bien, bien, ahí me hace enseña. Bueno. Gente, bienvenidos, los felicito por estar acá. Igual, ¿qué otra cosa tendrían para hacer, no? Pero me encanta porque mucha gente anda haciendo TikTok y nosotros estamos haciendo plata, ¿sí? La idea de, de este entrenamiento de hoy, eh, miren, ando con, con el Pursué, porque el Pursué no tengo, no tengo ray y el Pursué está lleno de, de mosquitos acá. Ataca el sistema nervioso del bicho, se tipolina, así que tírenle. Van a ver que los bichos no, los, no se meten mal, los mosquitos y todo eso. Eh, nada, simplemente yo voy a hablar 15 o 20 minutos, estoy recontra apurado por escucharlo a Nacho, por escuchar al gran diamante Marcos, todo lo que tiene para decir. Simplemente decirles que lo que les he dicho antes, que esta cuarentena para mí es una bendición, ha sido una suerte, aunque algunos no lo vean, aunque algunos se frenen, digan, uy, voy a esperar error, muchachos. Esta es la mejor oportunidad para entender el negocio mundial que tenemos. Porque como he dicho a veces, antes no entendía cómo los diamantes eran diamantes por todos lados y nosotros no. Antes yo no entendía cuando contactaba, cuando alguien me mandaba de Tucumán, por ejemplo, y yo decía, ¿para qué le voy a dar el plan si no voy a ir? Y hoy digo, yo lo contacto a él, me encanta esto, me encanta que nos esté pasando y no cometan el error de quedarse quieto, ¿sí? Decir, bueno, voy a esperar la cuarentena, no entren en la masa de la gente. Hoy es la mejor época para sembrar. Tienen que sembrar, tienen que dar planes como locos, porque no sabes quién es el que va a entrar y lo va a hacer. ¿Me entendés? Entonces, yo felicito a mi equipo, a muchos de mi equipo que están dando planes como locos. Recién una chica tiraba ahí que el, el chico le dijo, ah, si vamos y no me interesa, bueno, tengo combo para venderte. O sea, eh, estamos entrenando a guerreros y eso me encanta, ¿sí? Porque no importa si estás en cuarentena, esta cuarentena te está entrenando para que hagas esto a nivel mundial, al menos para empezar a nivel Latinoamérica, así de México para abajo. Pero primero quiero decirle algo a los, a los platinos, a los plata, a todos los que tenemos la chapita acá, a los 15%, a los 12%, del 12% para arriba. Muchachos, nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo. Nosotros no podemos esperar que el otro haga lo que yo no hago. Yo no puedo entrar en modo administrativo, Entrar cada cinco minutos a la página a ver si hay puntos. Nosotros tenemos que provocar el resultado. Muchachos, hay un, hay un dicho por ahí que dice, el perro mueve la cola, no la cola mueve al perro. ¿Qué significa eso? Que soy yo el que muevo la cola, o sea, soy yo el que hago que las cosas pasen. Yo no puedo comprarme la idea de un doble y decir, no, ¿será que hago los puntos el mes que viene? ¿Qué el mes que viene? Ahora, este es el momento, vos tenés que sembrar todavía. Todavía no ha entrado gente que ahora a fin de mes, el 31 de marzo, va a calificar 9 y 12%. Esa gente no entró todavía. ¿Qué tal si entra bajo tuyo, en tu organización? Pero ¿cómo va a entrar? Si vos te pones a dar el plan y, y da el ejemplo y póngase a contactar. Miren, algo que yo he hecho todos estos días y que para, para poder mantener la conexión y la energía bien arriba de la gente es hacer videollamada. Prácticamente no llamo más, no mando más mensajes. Directamente lo llamo, a ver qué está haciendo, a ver cómo está vestido, a ver qué, qué onda, si está contactando, porque si vos contactás y el tipo te dice, sí, dale, tengo tiempo, hoy todo el mundo tiene tiempo, vos tenés que estar listo para dar el plan, ¿sí? ¿Cómo damos el plan? ¿Cómo te salga? ¿Querés un PowerPoint? Tenemos PowerPoint cortito, ¿querés darlo así? Y después mandás, miren, el, el video de Nacho me encantó, 
que eh, la hoy que dio el otro día Nacho Siculich, que anda por ahí en YouTube, me encantó. Hay un video mío, hay un montón de videos que muestran el plan. Si no te animás a dar el plan, al menos contacta, preguntale a todos tus conocidos, a toda la gente que te dijo que no alguna vez, a todo el que, el que salió corriendo porque le dijiste, mira, acá el inicio ideal son 300 puntos y no entró, es el momento para tirarle un contacto. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola Pedrito, ¿cómo andás? ¿Cómo llevas la cuarentena? Todo el mundo, si te pones a escuchar, se queja. Entonces decirle, escúchame, te dije que hoy Amway, porque la gente sabe que es Amway, que vos estás haciendo Amway, yo te dije que hoy Amway es gratis, que te lleva los envíos gratis, ¿por qué no te conectas directamente al fabricante? ¿Entendés? Porque a veces no lo hacemos, porque si no, ¿qué lo voy a asociar para que consuma? ¿Qué consuma los tailandeses, o sea, los asiáticos, de... De, de la persona que es cliente, después sacan el empresario. Entonces demos vuelta a la manija, o sea, todo suma. Yo no creo que un supermercado grande, que se yo, un Walmart, vos tengas que comprar un mínimo. Así que vayas y compres un jugo, un jugo tan, ellos te lo ven, un caramelo, ellos te lo venden igual. ¿Qué te quiero decir? Que todo suma acá. Tenés que asociar uno con 10 puntos y asociarlo, con 20 puntos, asociarlo. A veces me han dicho, Fer, no tengo plata, pero voy a arrancar. No. ¿Qué vas a hacer? Por más que sea cuarentena, te tenés que bañar, tenés que lavarte la ropa igual. Ahora, yo lo contacto a la persona, ¿sí? yo le digo, hey, ¿y cómo está? ¿Qué sé yo? Hago una videollamada, hago un Zoom, ¿y qué hago después? Yo agarro el celu y le muestro los productos, siempre hago la demostración del blanqueador, que es mágica, y lo llevo al baño, lo llevo, o sea, llevo la, el, el celular, le digo, mirá, estos son los productos que uso, eh, le muestro abajo de la alacena, le muestro las vitaminas, el jabón de 3 kilos, esto es lo que yo uso. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? Esto que yo estoy haciendo. Consumí directo de fábrica Andriani. O sea, le digo así como diciendo, te estás perdiendo una oportunidad. O sea, lo que auspicia, muchachos, lo que auspicias no es el plan, no es lo que le digas. Lo que auspicia es el entusiasmo con el que vos se lo decís. Como diciendo, tengo la última Coca-Cola del desierto. Entonces, lo conecto, le doy el plan, si duda, le digo cómo puede arrancar, cómo hacemos para, para ingresar. Y hay un plan de los 10 días que armamos, que armó, creo que lo armó Germán, que está muy bueno, que lo pasamos a los grupos, eh, del taller que dio ayer a las 6 de la tarde, eh, que, qué es lo que hay que hacer con el nuevo. O sea, asociarlo, siempre sacarle una lista, cómo sacamos una lista, siempre eh, hablen con las personas. ¿sí? Bueno, después yo creo que Nacho y, y, y Marcos van a hablar un poco de ese tema. Pero clave, muchachos, yo sé que hay gente que está dando el plan, yo sé que hay gente que no. ¿Cuál es el proceso que tienen que pasar? Al principio yo no me animo a dar el plan. Después doy el plan, pero no auspicio. Después sigo, si sigo dando el plan, doy el plan y auspicio y la gente no compra. Después, si sigo dando el plan, la gente entra, se auspicia y compra. ¿Me siguen? Entonces, yo no sé por qué etapa del plan vas vos, pero en la etapa que estés, vos seguí y seguí y seguí y seguí, que en algún momento la, la gente empieza a entrar y entra con 40 puntos, con 50 puntos, hasta que auspiciaste con 300 puntos. Y ahí te convertiste en el más crack. Ahora, después hay que resolver, explicarle cómo vamos a mover los 300, pero no me quiero ir muy por las ramas. Simplemente decirte que estás en el mejor momento para sembrar. Tenés que ponerte a hacer, ¿qué es sembrar? Ponerse a dar planes, planes. O sea, hoy no podés no dar 4, 5, 7 planes. Porque salen, salen, surgen, mandá contacto. Todos tienen Instagram, todos tienen Facebook. Aprovechemos esto. Yo sé que hacen videitos en TikTok, buenísimo. Pero aprovechalo para contactar. ¿Me siguen? A veces no, no, no tienen tanto. Por suerte, por suerte, por suerte, por suerte, por suerte. Porque ya saben, piensan que estamos buscando vendedores. No está mal. No está mal. Pero como que eso fue en la primera etapa. Ahora estamos en la segunda etapa, que es la de contactar empresarios, porque dentro de 15 días, cuando nos suelten a la calle así, vamos a salir a contactar a todo el mundo, porque vamos a estar preparados en dos cosas. En, el, en esto de, de, la, de, de las redes, en esto de, de, de lo digital, y en la calle que ya venimos entrenando. Entonces, el primer concepto que te tenés que llevar es ponerte a sembrar. ¿Qué es sembrar? Ponerte a dar el plan. Lo segundo, acuérdense que si la gente está parada, mi equipo está parado, yo soy el que me tengo que mover. Que ellos me vean auspiciando personas, que me vean moviendo volumen, que me vean dando mensajes, manden fotitos al, al grupo, manden en los grupos, eso te mete así, ay, te da cosas que el otro vendió y yo no, que el otro está dando el plan y yo no, eso es como una competencia sana, ¿sí? Así que, ¿qué otra cosa? Manténganse así, enérgico, ¿sí? Tienen que mantenerse 
activo. Tienen que, ¿Cómo me mantengo activo? Como les decía, mira, hoy no me van a dejar mentir los platinos, los llamé a todos para ponernos a, a, a charlar. Charlamos con Mariano de Concordia, con Mati en Nogoyá, con Waldo en Santa Fe eh, y otros, bueno, estaban ocupados, estaban dando planes, qué sé yo, diez y media de la mañana. ¿Entendés? Entonces, pónganse a charlar con la gente, alimenten, retroaliméntense, conecten a todo el mundo al programa educativo. El audio te mantiene, te mantiene conectado. Aprovechen a leer. Lean lo que ustedes quieran, pero pónganse a leer, ¿sí? No se olviden que estamos construyendo el futuro. Imagínense, ustedes piensen, ¿cómo? Si, si esto sigue hasta diciembre, si sigue un año entero, ¿qué va a hacer? ¿Va a esperar así que termine la cuarentena? No, ya, ya, ya. Hoy estamos en cierre de mes, quedan dos o tres días para cerrar. Como te decía, todavía hay gente que no entró y que va a calificar 9%. Y vos no pienses... ¿Compro o no compro? ¿Lo hago o no lo hago? Vos tenés que hacerlo igual, porque no es lo mismo una facturación, si vos apuntás al 9, de 600 que de 1.200, no es lo mismo. ¿Entendés? Entonces, vos siempre da el ejemplo, vos sos el primero que lo tiene que hacer. ¿sí? Así que yo, mirá, no la quiero hacer muy larga, simplemente que vean, la, tienen que ver la visión que hoy podés hacer el negocio mundial. Obviamente en otros mercados hay que asociarse, eso es otro tema. Pero de México para abajo, a todo el mundo, tirotea, tirotea, tirotea. Yo me acuerdo, no sé si están este, Luis y Sonia, el equipo Tierra del Fuego acá. Ustedes saben que yo me fui un tiempo a, a Tierra del Fuego. Esos cinco meses yo oficié 46 personas. Una sola parejita me quedó, que son Luis y Sonia, que fueron platino rubí. ¿Entendés? Entonces, imagínate si yo en esos cinco meses que estuve allá en Tierra del Fuego no daba el plan. Que si no, así total yo me voy. Me puse a sembrar. Hoy estamos en la misma etapa. Si hay nuevitos acá, vos no entendés nada de lo que pasó antes. Vos ya arrancaste acá, acá con esto que es todo virtual. Para los que estamos hace un tiempo, hoy yo le daba el ejemplo a uno de los chicos, mirá, vos aprendiste en la, en la computadora, aprendiste con el teclado, la A, K, K, A, Q, Q, no me acuerdo, eh, yo ni sé, pero viste que vos estás acostumbrado a escribir así. Imagínate que te cambian el teclado, te, te mezclan todas las letras. Lo que escribís es lo mismo, la técnica es la misma. Lo único que tenés que adaptarte es a ese cambio. Acá es exactamente lo mismo, porque el plan va a ser el mismo, la actitud es la misma, los puntos son los mismos, es todo igual. Tenés que adaptarte a este cambio. Entonces, si me dejás darte un consejo, no pares de dar el plan. Juntate con otros así virtual, conéctense, hagan Zoom, empiecen a contactar, tirotea, 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 tirotea. Tirotea que la gente que está ahí del otro lado, hay muchos que nos están mirando y que no se animan y que te sacan charla. ¡Ey, cómo andás! ¿Qué, yo? Ay, ¡Qué linda casa que tenés! ¡Ay, qué esto! Saquen charla, conversaciones y hagan preguntas. Y la gente solita, solita se va a enganchar así y ahí le pegas el tirón. ¿Sí? Así que, miren muchachos, quiero que, que se lleven esto que se los dije el otro día. No se olviden que todo pasa. ¿Sí? que esto es para crecer, que esto nos está pasando para crecer, porque cuando vos tomaste la decisión justo te pusieron en cuarentena, como cuando yo tomé la decisión fundí el auto, cuando tomé la decisión yo debía cuatro meses de alquiler, me echaron de mi casa, cuando yo tomé la decisión mi ex mujer y mi hijo me, o sea, se, me dejó, cuando tomé la decisión justo me cayeron dos juicios que tuve que pagar, entonces yo no sé en qué situación estás hoy vos, seguramente dijiste me cayó la cuarentena cuando había tomado la decisión. Eso no lo tomes como excusa, sino como un impulso. Salí a hacer que las cosas pasen. Yo quiero que te recuerden, yo, a mí me pasa, yo, y se lo digo a Javi, a Pau, se lo digo a los chicos, que nos recuerden algún día cuando demos un seminario o cuando a nuestros hijos, a nuestros nietos, hemos visto memes que, que, que le cuentan cómo pasaste la cuarentena rascándote y cómo le vas a contar a tus hijos así... Eh, como eh, el Soy Leyenda, eh, no sé si han visto esos memes. Entonces, ¿cómo querés ser, cómo querés que te recuerden tus hijos y tus nietos y tus doblas? ¿Qué hiciste en la cuarentena? ¿Te quedaste a mirar tele, rascándote, y bueno, cuando pase arranco, o hiciste que las cosas pasen? Tus puntos tienen que estar igual, tus 300 o más tienen que estar igual. Para mí, y, y, y hoy hablaba con Waldo, por ejemplo, Waldo me decía, loco, nunca vendí tanto como ahora. Y él es platino, Rubí está, cal, está por calificar Zafiro. Que vos decís, él puede rascarse, total no pasa nada. No, nosotros somos los que hacemos que las cosas pasen. Entonces, 
vos 12, 9, 15, 18, 21%, hace que las cosas pasen. Y si sos nuevito, dale, para adelante, metele, vamos, 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 que lo podemos hacer. Todavía hay gente, como te dije hoy, que no ha entrado y que va a ser 9% este mes. Yo quiero que entre en mi equipo. No sé dónde querés que entre vos. Seguramente por ahí abajo. Así que ponete a dar el plan, ponete a sembrar, no dejes que lo de afuera, que cuidado, que nada, todo se resuelve, ¿sí? No dejes que la pereza, que la vocecita, que todas esas cosas, la verdad, la... calla la mente y ponete a contactar. Y vamos a dar planes a la gente, acordate, que conozca los productos, mandale videos, conectalo siempre a los Zoom, porque los Zoom son espectaculares, y hacer que las cosas pasen. Quiero que pase que el primero de abril, que ahora el 31 de la noche, eh, manden por Instagram, por Facebook, por lo que sea, califiqué, cambié de pin, o por lo menos no me caí, me mantuve. Eso queremos de ustedes. Porque nosotros lo tenemos que hacer, pero queremos que ustedes. No se olviden que todos acá somos el mismo equipo, somos expansión global. Y capaz que hay algunos ahí, eh, eh, amigos, Crossland, espectacular. Pero la mayoría somos expansión global. Nosotros hacemos que las cosas pasen. Nosotros hacemos que el coronavirus, todo bien, te respeto, pero no voy a dejar de hacer el negocio, porque tengo un sueño, tengo un futuro, tengo una familia, tengo hijos, tengo sueños por cumplir, tengo que cambiar el auto, tengo que pagar el alquiler, tengo que hacer lo que haya que hacer, ¿sí? Pero tenemos que hacer que las cosas pasen. Así que nada, simplemente decirles eso, mucho éxito, vamos para adelante, me encanta esto que está pasando con la cuarentena, estoy tomando sol, estoy haciendo gimnasio, por primera vez hice mi asado, un asado que nunca había hecho, eh, conozco más los productos, <coughs> perdón, conozco mucho más los productos, leo mucho más, escucho audios, y ustedes podrán decir, pero vos sos esmeralda, te puedes rascar, no, porque tengo otra meta, porque quiero ser diamante, porque yo sé que si soy diamante, muchos atrás lo van a hacer, así que si vos sos 12%, te necesitamos 15, si sos plata, te necesitamos platino, y así cambiemos todos de pin. Así que nada, simplemente eso, yo sé que seguramente esperan que, que, que les hable bonito, yo jamás voy a hablar bonito, yo voy a decirles lo que necesitan escuchar, no lo que quieren escuchar, ¿sí? Yo vengo a ser la maestra mala, pero con el tiempo decir, ay, cómo no le hice caso a Fer, porque si yo le hubiese hecho caso a Marcos de entrada, yo me hubiese costado menos, pero a veces uno es cabeza dura, entonces nosotros ya pasamos a cabeza dureces, no lo hagan, hagan que las cosas pasen, salgan a sembrar, salgan a dar el plan y cuéntenme el día de mañana o, o al mes que viene que qué espectacular, que no iba a ser mis puntos y los hice igual. Yo tengo gente que tiene la plata y no lo ha hecho y me dan a decirles, ¿qué pasa que no lo haces? Dale. Hay gente que no lo va a hacer a los puntos porque va a esperar que termine, muchacho. Compra tu volumen porque te va a llegar el 4 o 5. No sé si han visto las noticias, Walmart, Carrefour, Coto, están desabastecidos, no tienen producto. Veo, yo soy de Nuevo York, vi que el lugar más grande que vende producto de limpieza cierra 15 días y yo digo, adivinen quiénes van a ser los que tienen producto de limpieza. Los de Amway, los que compraron producto, los que se estoquearon. Así que, muchachos, hagamos que las cosas pasen, me encanta, me encanta todo esto. No se dejen vencer, vamos para adelante, ese coronavirus es temporal, acordate que te está entrenando para que te hagas exitoso a nivel mundial, no ya en tu ciudad, en todo el mundo. Así que nada, esto era mi mensaje y yo ahora quiero dejarlos con, con el crack, con el jovencito que es, que para nosotros es el más chico, es el nachito, pero es un crack a nivel mundial y van a escuchar historias de él porque yo sé y se lo he dicho que él va a ser un orador internacional, porque es un crack, me encanta escucharlo. Así que si estás, Nacho, por ahí, te voy a dar el pase y quiero lo gracias, mejor. Gracias, Chau. Chau, Nacho. Qué genio, qué genio. Gracias, gracias, gracias. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. La verdad que me encantó el mensaje de Fernando, hasta a mí me empoderó, estoy con una ansiedad impresionante. Quiero salir a romper todo, pero bueno, eso está bueno, que tengamos esa iniciativa y a veces necesitamos nosotros cambiar ese tipo de mentalidad, de estar enfocados en los problemas que tenemos. Eh, y a veces también en esa parálisis en la cual está la mayoría de las personas, como por lo general el ritmo de vida que teníamos fue interrumpido y ahora está paralizado, tendemos a hacerlo en todas las áreas de la vida y para mí algo ridículo, porque en el momento en el cual la gente más preocupada está de su economía, porque hay una cierta incertidumbre, es donde menos está haciendo. ¿Qué sentido tiene? Como dice Fernando, ahora, si vos querés generar una cierta seguridad, es donde tenés que enfocarte en crecer, donde más tenés que poner acción cuando las cosas se complican. 
o por lo menos que se complica a niveles generales. ¿Sí? Entonces el líder resuelve, resuelve los problemas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo ahora lo que, a, lo que preparé para poder aportar un granito de arena a la conferencia es toda esa transformación digital hace que uno tenga que, no es que cambiar la forma de hacer el negocio, pero si sí uno tiene que adaptarse a todo lo que sea virtual. Que por lo general estaba a media ¿sí? la adaptación. Algunos más que otros, muchas personas ni siquiera le dan pelota a las redes sociales, eh, ni a los contactos virtuales, o uno que anteriormente se podía manejar en la calle, hoy no lo puede hacer por este periodo de tiempo. Y creo que está bueno porque lo va a hacer pensar en un negocio mucho más globalizado. Antes siempre pensábamos localmente, ¿sí? A nuestros amigos, la gente de acá. Pero hoy el mercado está todo en Internet. O sea, si se pone a pensar ya la lista caliente, o sea, la lista de personas que uno pueda llegar a tener un cierto contacto, están en las redes sociales. O sea, uno puede hacer amigos por redes sociales. Tranquilamente hoy en día uno puede seguir expandiendo su nivel de lista ahí. Ahora, lo importante es usar las redes sociales de forma eficiente, de la forma en la cual produzcan resultados. No que quemen su imagen, no que quemen el negocio. O sea, es importante hacer un buen uso. Por eso voy a, voy a compartir una pantalla con una presentación que tengo preparada. A ver, un momentito. Ahí está. Bueno. Ustedes tienen que comprender lo siguiente. Hoy la economía está tendiendo a ser una economía de la imagen. Nosotros en el negocio vendemos una imagen. Porque como en esto vos no tenés una infraestructura, eh, cierta cantidad de empleados, o por así decirlo, un peso físico en el mercado, todo lo que la, tu círculo íntimo perciba del negocio va a estar relacionado a vos. A lo que vos puedas transmitir de esto, a cómo te ven, con qué actitud le presentás el proyecto, de qué forma, qué presencia vos tenés. Y a muchos me dicen, ay, pero a mí yo no soy muy tecnológico, a mí no me, no me va mucho eso de las redes sociales. Mirá, el nuevo, TV, el nuevo currículum vitae, hoy en día, ¿sabes dónde están? ¿Cómo hacen los procesos para contratar personal las empresas? Ven tus redes sociales, ven tu Facebook, ven tu Instagram, ven la imagen que vos tenés. O sea, en la medida que vos tengas controlado esa imagen, vas a tener más oportunidades en la vida. No solamente en el negocio, en la vida. ¿Cómo no va a ser importante aprender un poco de esto, o darle más atención. O sea, capaz anteriormente nunca hiciste un negocio de tu imagen, pero ahora, vos querés, si querés monetizar tu imagen, y vos querés aprender a producir dinero con esto, es importante que estés dispuesto al cambio, al, al mirarte de afuera y decir, ¿qué es lo que estoy transmitiendo? O sea, ¿cómo me ven los demás? ¿Tengo una imagen atractiva? ¿Tengo un, un discurso, un relato que atraiga a los otros a conocer... Eh, un poco más de mí, de mi negocio, de lo que yo tengo para ofrecerle? O sea, ¿soy un imán de personas o soy el molesto en las redes sociales que lo está repeliendo todos los días? Por eso es muy importante que vayamos a los tips respecto a esto, de cómo ir construyendo una imagen en, en mi opinión, la red social del momento y la que tiene que estar todo el mundo y para mí la más fácil de contactar hoy es Instagram. Instagram es la red más completa y con mayor flujo de usuarios. Si en Facebook tiene todo el mundo, sí, pero en Facebook está por lo que la gente más grande. Toda la juventud se fue a Instagram, todos en realidad. Por eso tenemos que estudiar un poquito, ¿sí? Y tenemos que estar pendientes. No le digo que estén viendo todas las pavadas que están en las redes sociales, pero sí que vean los contenidos que nos pueden llegar a servir a nosotros para poder seguir creciendo. Ahora, miren, tu imagen tiene que conectar. La forma en la cual vos te decís, hasta el corte de pelo que tenés, tiene que estar enfocado en atraer personas. Mucha gente va a entrar al proyecto por ser como vos. ¿Saben la cantidad de personas que cuando yo le mostré el proyecto no entendió un tope de lo que yo le estaba explicando? Pero como veía como yo estaba vestido, la presencia que tenía, cómo hablaba, la seguridad que transmitía. O sea, te juzgan por cómo te ven al principio. Y es así, lamentablemente. ¿sí? Así que si yo no cuidaba mi imagen en ese momento para poder atraer a la gente, Obviamente que las probabilidades empiezan a bajar. ¿Querés subir bastante? ¿Querés tener más efectividad? ¿Cómo te vestís? ¿Qué es lo que transmitís? ¿Qué es lo que publicás en tus redes sociales? ¿Cómo hablas con las personas en tus redes sociales? El contenido que vos estás ofreciendo al mercado tiene que ser intencionado. Miren, todos los influencers, todos los famosos, todo lo que ponen en sus redes sociales no es porque sí o porque salió nada más. La gente famosa, hace un negocio desde la imagen. Entonces, todo lo que uno lanza, 
tiene que estar premeditado, tiene una intención. No sé si vieron estos días que yo estaba publicando un par de, de desafíos, así como adivinanza en, en mi Instagram. Y me dice, ¿qué está haciendo Nacho? En general, la publicaba esas pavadas. Miren, publicando esas pavadas, tuve más de 100 contactos publicando pavadas de gente que me escribe. Muchos son del negocio, pero sin tres. Y tengo como tres personas más para mostrar el plano o para arrancar ya directamente. Había gente que había escuchado el proyecto y ha quedado colgada y ahora que está hablando conmigo y después de hablar un poquito con ellos, quieren retomar, quieren retomar conmigo. Por la imagen que yo doy, obviamente, por las fotos que tengo, por todo, o sea, hay una imagen construida. Y muchos me pueden decir, ay Nacho, pero es fácil porque vos tenés el resultado. Mira, yo para tener resultados, al principio, tuve que arrancar el 0% como todo. Pero siempre controlé eso, siempre. Y lo tenemos que hacer para subir las chances. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Miren, la gente compra lo que ellos quieren, no lo que vos vendas. ¿Saben por qué hay tanta repulsión y salen tantos memes respecto al network marketing? Como vieron esos memes que salen, que, o sea, como diciendo, eh, no sé, crees tu propio jefe y todo eso, que salen en las redes sociales, que bardean la actividad. Bueno, eso es una mala reputación hacia nosotros. ¿Y por qué se da? Por gente que no sabe conectar con el mercado, con los prospectos. Es más, porque están en ambos y ya piensan que son empresarios multimillonarios y están dando empleados mediocres a todo el mundo. Y no es así, ¿entendés? Eso no es la forma de atraerlo. La gente, vos tenés que darle lo que quiere. Y, y muchos publicitan todo contenido de frases. De la noche a la mañana se hicieron empresarios, filósofos, eh, to, no sé, gurús, económicos. Todo el mundo empieza a publicar frases de otras personas. ¿Cuántas reacciones vos tenés? por esas frases que publicás. Una, dos, ¿cuánta gente lo vio? Cientos, ¿sí? Y uno piensa que por publicar eso, ya no se va a haber gente que te dice, ah, vos estás en y quiero iniciar con vos, o mostrarme tu negocio, toda la vida estuve esperando que me muestren un proyecto. No es así. Entonces vos lo que tenés que dar a la gente es lo que la gente quiere. La gente está podrido que le vendan. Y estén todo el tiempo contratando los cheques de tu propio jefe. Sí, tengo un negocio para vos. O, o los productos o bombardeo. Acuérdense, la gente quiere comprar tu idea. Quiere comprar tus productos. No quiere que vos se lo vendas. Por lo tanto, lo que vos tenés que generar en el otro es el deseo de comprar. No vos venderle. El deseo que él te compre que quiera hacer como vos, que quiera hacer tu proyecto, que quiera consumir tus productos, o sea, generar intriga, y ahora vamos a ver un par de técnicas para eso, pero ese es el principio, ¿sí? Por eso muchos se enojan, o cuando se los engañan, se los trae engañado a las charlas, se enojan, pero ¿por qué? Porque uno, el otro percibe que vos lo querés meter, que vos lo querés meter, no que lo querés ayudar, es más, percibe que la decisión es tuya y no de él, y es obligada y forzada. En cambio, cuando uno toma una decisión, inconscientemente, tiene un porqué que respalda la decisión que está tomando. Uno dice, ah, no, yo creo que está bien, por lo tanto, tomo esta decisión de unirme o, o lo que sea. ¿Se entiende? Entonces, vos le estás quitando ese derecho de que él fue el de la idea, porque vos se la estás queriendo vender. Por eso es muy importante hacerlo bien. Miren, el contacto que hoy va a generar resultados es el contacto indirecto. La gente ya hoy, la mayoría, conoce muchos sistemas de network marketing. Un montón de redes de mercadeo que, en mi opinión, contactan muy mal. Lo de los cruceros que te mandan, que querer viajar por el mundo, eh, lo de, de todo, las criptomonedas, o sea, hay mucho, y es más, nos confunden a nosotros con todo su sistema de redes de mercadeo. Entonces nos meten a todos dentro de la misma bolsa, porque todos tienen un contacto similar. El novato que no quiere contactar bien, o sea, que le da pereza a establecer una relación, le tira de una, así una cadena, Después le clavan el visto, pero lo peor es que cuando uno después le dice, brother, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te quiero mostrar un proyecto que estoy haciendo. Ah, seguramente es ambos, seguramente es tal cosa. La idea es que el contacto, no, la gente no sepa lo que vos le estás por comentar. Es crear esa intriga, de decir, ¿qué está haciendo este loco? ¿O qué es lo que me está por comentar? Por eso tiene que ser indirecto. Lo que le dije hoy, hace contenido interactivo. ¿Qué quiere ser contenido interactivo? Contenido que la gente te pueda reaccionar. Vean en Instagram lo de las encuestas, lo de, no sé, cualquier pavada. La gente te responde las pavadas, no te responde las frases de éxito que colocas. ¿Saben quién te responde las frases de éxito? Los que están en el negocio, los que están en tu red. Pero nadie de afuera, que son el mercado que nosotros queremos atraer, te comenta eso. 
la gente que te comenta, no sé, subiste una foto, una comida, eh, va o re va, y te ponen ahí, no sé, te, te ponen la primera opción y ahí vuelve a empezar a escribir. O sea, vos tenés que buscar la excusa de cómo poder hablarle. Yo hago eso. Busco la excusa que me da eh, la opción de poder hablarle a la persona por eso, que en el fondo no tengo una intención, que es contactarlo, él no lo sabe, para que no sea tan evidente. ¿Qué ocurriría si ustedes salen a la calle hoy, hombre, no sé, hay una chica en la calle que a ustedes les gusta y va y le intentan dar un beso de la nada? Se dicen, salí de acá violador, ¿me entendés? Se va y te denuncia prácticamente. En el negocio yo veo muchos violadores. ¿Por qué violadores? Porque salen y empiezan a atacar. Hola, te puso una persona, tengo un negocio para vos. Lo violaste, ¿me entendés? Lo violaste, mataste el posible contacto que estabas haciendo. ¿Por qué? Por ansioso por, no sé, por perezoso mucho, por, hacer, por querer hacer las cosas en cadena, no tiene sentido. Nosotros lo que estamos buscando en esto es efectividad, no solamente cantidad. Que es más, si la persona ve que no tiene el perfil, ni siquiera yo lo invito. Yo cuando le hablo, me concentro en conocer a la persona, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Dime vos? Bien, genial, ¿sos de corrientes? Sí, ¿no? Ah, mirá el café, ¿a qué te dedicas? Nos conocemos de un lado. Sí, no, porque, ah, bueno, y le saco tema de conversación. Siempre me va a preguntar, tarde o temprano me pregunta, ¿y qué hago yo? ¿A qué me dedico? Yo digo que soy empresario, que tengo negocio en internet, que soy conferencista, a la vez tengo un par de emprendimientos, y como que me dice, uy, y como que se sorprende la persona, ¿no? Porque nosotros, cuando nos empezamos a conectar a este programa educativo, tenemos temas de conversación diferente a la masa. Y eso nosotros tenemos que utilizar para atraer a la gente. Que la gente diga, ¿y dónde salió ese marciano? ¿Se entiende? Que me está hablando de futuro, que me está hablando de consejo de educación financiera. ¿Y dónde salió? Es más, yo a veces le, le regalo consejos gratis. Me está diciendo que tiene un negocio. Ah, mirá, ¿y cómo te estás viendo? Y le digo, este sí te puede servir, pum. Y le, le doy un consejo a base de lo que yo aprendí. Y como yo le di, la persona después sola me dice, ¿de dónde sabe esto este loco? ¿Y cómo sabes tanto? Y me empieza a preguntar y empieza a indagar sobre mí. Y ahí es donde yo justo tengo, como dice Fernando hoy, el momento justo para tirar de la caña. Hay que dejar primero que el pescado pique. Muchos ansiosos tiran de la, de la caña antes de que piquen los pescados. Por eso es tan importante hacer bien el contacto. Mira, primero la relación, luego la invitación. Busca siempre darle a la sociedad lo que la gente quiere. Dale esa pavada que están buscando, que te reaccionan por esas pavadas, con el objetivo detrás. Tu intención está oculta. Tu intención es contactarlo, tu intención es crear nuevos amigos. Por más que no entren al negocio, no importa, seguí hablando con la gente, los contactos hoy son poder. Porque el contacto te posibilita que vos le vendas un producto, que tengas una relación que después capaz él no entró, pero te juntaste con él y un amigo de él es emprendedor inicia con vos. Y nosotros a veces porque uno ya, no sé, no le vemos perfil, lo descartamos. Y no es así, todo el mundo sirve para entrar o para consumir. Ahora, errores comunes que vengo, que veo viendo muy seguido en el contenido que están dando. No le digo que se saquen fotos súper profesionales, así porque hay los exagerados que se quieren sacar fotos con auto lujoso, así viste esa foto filosófica mirando la nada, pensando en todo. A mí me da, no sé, digo, qué payaso, me da una risa. Pero sinceramente, hay que dar una imagen presentable, gente feliz, gente diferente al promedio, con personalidad, todas esas cosas atraen. Pero esto, por ejemplo, este tipo de fotos, esto lo veo muchísimo en la gente grande, que se sacan esas fotos selfies y después le ponen acá tomando mate. Yo digo, hermano, todo bien, si no sabes, bueno, aprender. ¿Por qué necesitas aprender? Porque tenemos un negocio virtual, tenemos una imagen, vos acá vas a vivir de eso. ¿No te interesa? Eh, agarré y aprender acerca de la imagen por ganarte 400, 500 mil, 300 mil pesos mensuales. No, no. ¿No empezarías a aprender? Yo creo que sí. El tema es que uno no sabe lo que se está perdiendo. Otra cosa que tenemos que evitar, muchos quieren contactar y suben eso, o suben eso. Esta foto de Axel, re burro, o sea, esto no va a conectar. ¿Cómo vos le vas a mostrar un proyecto empresarial así? O sea, miren esa cara, no se puede si lo tenés. No entiendo, o sea, hasta yo tengo fotos así, de hace un tiempo atrás, pero eliminalas. O sea, que no se note que eras así de último en lo posible, ¿sí? Tratar de eliminar eso. Ay, pero no es que tengo que dejar de ser quien soy para hacer esto. Mira, no es para hacer eso. Es para tener resultados más grandes en tu vida. No es dejar de ser quien sos, sino es empezar a cuidar más tu presencia. Y si quieres buscar trabajo de última, también lo necesitas. 
eso es importante. Otra cosa, que, y lo pongo porque pasa, ¿eh? no lo pongo porque sí, pero veo muchísimos, muchísimos empresarios que yo conozco, ¿eh? que suben en sus historias, o, o en mejores amigos, de última foto de eso, de droga, o tomando, escalando, o sea, esto no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Porque vos estás dando una imagen de éxito. Vos estás siendo un promotor de buenos hábitos. Vos estás siendo un promotor del cambio. Y la droga y el éxito no están relacionados, ¿entiendes? O sea, vos empezás a construir tu una imagen, que es un punto medio de tu imagen, entre el mercado normal y tus empresarios. Porque vos también, hay un montón de gente de tu equipo que se va a empezar a ver. Por lo tanto, vos no puedes subir esa clase de cosas. No la puedes subir. ¿Por qué? Porque no. Punto y se acabó. ¿Qué pasa si no sé? Si eh, nuestros viejos empiezan a subir fotos así y ver que eso es el trabajo, ¿y qué va a pensar? ¿Se entiende? Nosotros tenemos que cuidar todas estas cosas. Y lo pongo, chicos, porque pasa. ¿sí? Y si lo están haciendo, es porque no estaban siendo conscientes de que su imagen es un negocio y no lo estaban cuidando. Por eso empecemos a ayudar a nuestras personas, a nuestros amigos del negocio, a que aprendan a controlar y medir su contenido. Esto es crucial. Porque después se preguntan, ay, pero a mí no me sale contactar en redes sociales. ¿Y cómo te va a salir si publicas esto? Obviamente que no te va a salir. No es congruente lo que estás eh, invitando a la gente a conocer con la imagen que das. Por eso es importante buscar el equilibrio. ¿sí? Ahora, toda la gente que conocen, o sea, tus amigos, los nuevos, no hace falta capaz que hagan un cambio rotundo, porque tu amigo vos ya tenés una relación eh, creada. No hace falta que le pregunte qué hace de su vida. ¿Se entiende? Entonces, eso es fácil de decir, con gracias a esta información, o creo que hoy a las aventuras estás al pedo, sí, ¿por qué? Vamos, y con gracias a este link, y le pasas el link del plan, o de la conferencia, o lo que sea, o hacen una videollamada. Todo el mundo está al pedo, como dice Fer. Es cuestión de ver la oportunidad. ¿Cómo estamos ganando? ¿Qué pasa si paramos nuestros ingresos un mes, la gente está preocupada. Y decide, no hace falta que aparezca una cuarentena. ¿Qué pasa si, no sé, te rompe el brazo, te chocan, lo que sea, no puedes laburar, o no puedes atender a los pacientes, lo que sea, si sos profesional, te paran tus ingresos, misma situación, y no tenés un activo, ¿qué haces, loco? ¿Se entiende? Ahora, otro tip, no seas el emprendedor fanático. Por favor, dejen de publicar tanto contenido que esté tatuado la imagen de ambos. La gente da hay muchos que lo van a empezar a dejar de seguir incluso. A ver, eso está genial para tus grupos, para el mundo del negocio, pero para el mundo normal dice, ah, oh, este boludo de vuelta con las frases, ¿entendés? De perdedores y de ganadores. Publica de vez en cuando una frase, pero que sea inclusiva, que no sea hiriente para los demás, porque nosotros queremos atraerlos. Ellos tienen ciertos hábitos porque no les den la información que nosotros tenemos, pero no porque nosotros hayamos leído cierta información nos da el derecho de atacar. Porque en el fondo terminamos perdiendo. Nosotros queremos atraer, a atraer. ¿Y qué es lo que quiere la gente? Te da dinero, tiempo, eh, tiempo para salir de fiesta, buena calidad de vida, todas esas pavadas que son las razones por las cuales inician, ¿sí? Por los placeres momentáneos. ¿Qué negocio te los da? El auto, la casa, lo que sea. Después, con el tiempo, cuando uno se va educando financieramente, los primeros 100 mil pesos que uno gana no se va a comprar una moto. No es tan tonto, no se va a comprar un pasivo. Lo va invirtiendo, lo va multiplicando, entiende que los ricos no son el que, el que tiene el auto más lindo de todos, o el más caro, y después toma diferentes decisiones, pero luego de un proceso. ¿sí? Luego de un proceso. Por eso, busquen poner contenido que sea para ambos mundos, para el mundo normal y para el mundo del negocio. Por eso, no queden como fanáticos, porque la gente, hay muchos que yo les empiezo a hablar, y porque saben que yo soy en Amboy, como que me dejan de, de escribir, o como que, ah, yo no quiero hacer el negocio. Una sí me yo que hablé, no, bro, pero tampoco quiero que vos lo hagas, le digo, ¿qué onda que de tu vida, qué haces? Y como que se dio cuenta de que yo le empecé a hablar de otras cosas que no eran del negocio. Con el tiempo, forjando la relación, ¿ustedes creen que yo no tengo la influencia para ir a hacerle cambiar, cambiar de forma progresiva su mentalidad? Capaz que sí, capaz que no, no importa, pero yo no descarto la posibilidad. Por eso, no sean fanáticos. Y por último, el encanto es un, harto, un, un arte que no se prostituye. Contactar, invitar, hacer que otros quieran iniciar el proyecto, es como enamorar. ¿sí? Si vos te estás prostituyendo, si la primera vez que le hablas sale tirar o te le encarás, ¿qué es lo que pasa? Posiblemente tengas un rechazo. Vos tenés que generar que el otro quiera. 
que diga, qué buen tipo, qué tipo diferente, mira cómo habla, mira cómo se expresa. Yo estoy haciendo ese trabajo con mi vecino, a mi vecino le mando helado. Un kilo de helado le mando, es gerente de una empresa de 60 empleados y se lee toda esa clase de información. Pero tú todavía no le el plan. Estoy cultivando la relación, ya vino a comer, le mando helado. Y dice, tú me mandas helado, le regalo. Después de arroz me mandó una, me manda cena, así me manda comida. Yo voy forjando, me dice, ¿y cuál va a ser el próximo negocio que vamos a hacer? Así me está diciendo. Olvídate, yo lo contacté, pero con mi forma de ser. El tipo quiere ser amigo mío, quiere hacer el negocio porque lo va a hacer conmigo. Y eso es lo que tienen que transmitir ustedes. Eso es el verdadero liderazgo. Como dice Bobadilla, hay que enamorar a los otros. No ir a querer atacar a los otros o querer hacer que se metan. Vos tenés que generar de a poquito la influencia para que ellos quieran. Por lo tanto, hay amigos que lo puedes contratar directamente, otros que va a demorar un poquito más y otros que vas a tener que, primero, hacer la relación. Lo importante, como dice Fer, en el tema de contacto, es que siempre estés sembrando. Siempre tenés que estar sembrando. Capaz hay gente que no le vas a dar plan hoy, pero dentro de un mes sí. Y porque no le estás hablando, porque te colgaste, porque estás enfocado en otras cosas, perdiste la posibilidad. Y es cuando el empresario deja de contratar frontales, donde se queda unipático, donde no gana plata, no tiene contactos porque no tiene actitud en el fondo, y donde se empieza a quejar y entra el proceso de depresión del negocio. Yo haciendo estas cosas, ya amplié mis frontales. Y con tiempo en el negocio y sin conocer gente. No me imagino vos, nuevito, que tenés 100 contactos vírgenes como para mostrarle esto al toque, que no tenés que hacer todo ese proceso. Qué espectacular, es una oportunidad. Así que formemos a los nuevos para que contacten de forma profesional, formemos a los viejos para que no quemen el negocio. Y yo quiero que la gente de afuera diga, yo quiero, o qué ejemplo, por más que yo no haga el negocio, qué ejemplo que es el loco que es Esmeralda. Qué buen tipo para esta sociedad, que empieza a pensar en, no sé, en crecer, en, en superación, en un montón de cosas que aportan a la mentalidad. No es un correntino, no es un, un saqueño más, no es eh, que sea un falta asesino más. ¿Me entiendes? Es alguien diferente, que aporta. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a contagiar. Ser vacas púrpuras dentro del, de, de, de todas las vacas, ¿se entiende? Hay que ser vaca púrpura. Ser diferente, te vuelves atractivo. Sos atractivo, sos un imán de gente. Más gente tener en el negocio, más plata ganada. O sea, ¿se entiende el proceso? Por eso, pongamos acción, busquemos las maneras de aprender a subir nuestra autoimagen. Acuérdense, cuando se vista mejor, se peine mejor, huela más rico, todo lo que suba tu autoimagen, tu presencia, ¿sabes lo que va a pasar? Te vas a sentir más seguro. Pueden ser pagadas, pero vestirse. Yo cuando me visto, por ejemplo, bien presentable como para tener una reunión, estoy más activo que si estoy en calzoncillo todo el día en mi casa. Porque mi cerebro está programado ya. Por eso, ahora la cuarentena, bien? por más que esté en tu casa, vos fijate que inconscientemente vas a querer hacer algo. Porque así estabas programado. En cambio, está, o sea, como que estás preparado para hacer algo, preparado para una reunión, estás a la expectativa. En cambio, si estás en, en pelota en tu casa y tirado, olvídate, no vas a estar buscando eh, sacar un plan, no vas a estar buscando eh, hacer reuniones por Zoom con tu equipo, vender más, o sea, estás al pedo. Y te lo dice todo tu cuerpo. Y la tendencia es hacer eso. Así, con el control, yendo a Netflix. ¿Sí? Entonces, preparemos para el éxito, cambiemos lo que tenemos que cambiar, subamos nuestra imagen, va a subir nuestra capacidad de comunicación, se van a sentir mejor, van a tener parejas, a esas cosas le puedo decir de última, si le sirve o no, pero se van a sentir más seguros. Yo no sé cuánto vale en tu vida sentirte seguro, pero te puedo asegurar que potencia todos tus resultados, dentro y fuera del negocio. Conectémonos con la información, empiecen a aprovechar todo su tiempo para leer, lean más, la gente no cambia porque no lee, porque no se educa, porque no piensa. A, a utilicen todo ese tiempo para leer, para leer, para leer, dos o tres libros, sí o sí dos o tres libros. Los necesitas, tu mente te lo está pidiendo para crecer. Aprovecha este tiempo. El tiempo es el recurso más valioso que tiene todo el mundo y a veces lo vendemos barato. Y en este momento lo estamos regalando, ni siquiera lo estamos vendiendo, lo estamos regalando. Entonces, que no haya excusa, es el mejor momento. Adaptémonos a todo esto. Vamos a tener un negocio mucho más grande, mucho más globalizado y vamos a hacer que las cosas sucedan. Lo voy a dejar con el capo, con el crack, con el mentor dentro y fuera del negocio, una persona que aprecio muchísimo. Así que todos nosotros, de diferentes oradores, le transmitimos un mensaje diferente. La idea de esto es hacer algo que sea bastante completo, que le dé una guía de cómo seguir en este momento, que levanten su energía, que levanten su convicción. Y creo que no hay mejor forma 
de levantar la convicción que escucharlo a Marco, de una persona que incida muchísimo, que lo va a sacar de su estado de parálisis, estoy seguro de eso. Así que nada, Marco, ¿estás por ahí? Gracias Nacho, bueno, muchas gracias, felicitaciones por, el, por la charla que diste, igual Fernando, felicitaciones, espectacular. Como dijiste, cada uno con su estilo, con su energía, con su actitud, y eso en este momento es súper, súper, súper valioso. La actitud que tiene Fernando y Nacho en, esta, en este momento que, que, que Argentina está pasando, está viviendo, es espectacular. Y es súper rescatable cuando vos encontrás un mercado donde hay un porcentaje enorme, enorme, enorme de la gente en pánico, llena de miedo, llena de miedo, prácticamente alejándose de la gente. Otro porcentaje que está cómodo como siempre, otro porcentaje que está confundido y otro porcentaje que está empezando a tener necesidad. Y un porcentaje muy pequeño de la población que está haciendo que las cosas pasen. Dentro de ese porcentaje estamos nosotros, o muchos de nosotros. Están los chicos. Y ustedes vieron cómo habló Fernando y Nacho con la actitud y con la determinación que ellos hablaron. ¿Qué significa eso? Ellos, para llegar al nivel que llegaron, tuvieron que recorrer un camino del cual tuvieron obstáculos y ante esos obstáculos se hicieron más fuertes. Se levantaron, se cayeron, se levantaron, se pusieron incómodos, pasaron por situaciones difíciles. Y por eso hoy pueden estar viviendo en un hermoso departamento, pueden tener una tranquilidad económica, pueden tener un hermoso estilo de vida. Cuando mucha gente en este momento, que conoció el negocio antes y que no aprovechó la oportunidad, está pasando necesidad. Por ejemplo, un muchacho de ayer, un constructor, eh, me, me pidió dinero porque no tiene dinero ya para seguir. No tiene dinero para mantener a sus hijas y para vivir en este momento porque se le acabó. Yo le digo, Pedrito, ¿y cuánto hace te vengo diciendo que ahorres lo que venís ganando? No escucha, ya es la cuarta vez que le pasa. Y en una situación como esta, si la cuarentena llega, eh, eh, continúa, va a estar en situaciones más críticas. Entonces, Quiero primero quiero felicitar a todos los chicos que estuvieron dando los entrenamientos de productos como las presentaciones en toda la semana porque estuvieron espectaculares. Felicitaciones a todos, excelente. Ahora, a ustedes que son empresarios o que están conociendo esta oportunidad de negocios. Este es un momento que no todos los países, ojo, ¿eh? el mundo paró. No, no todos los países pararon. Muchos países del primer mundo siguen en actividad. Ojo, no se coman ni se crean todo lo que ven de las noticias, de todo eso, porque lo peor que le puede estar pasando a una persona en este momento es estar paralizada por los miedos. Es lo peor, es el peor estado. Y tienen que salir de ahí si están, o tienen que ayudar a su gente de influencia a que salga de ahí si están. Y lo primero que tienen que hacer es dejar de comer la basura chatarra que viene impuesta por los medios, por la prensa, por, 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 por los grupos de WhatsApp, por, por toda esa basura que hay dando vuelta y que es tan grande, porque es tan, tanto el miedo que hay generalizado, que indefectiblemente te invade. Y por eso es importante que te pueda desconectar un poco de esa, de esa cosa negativa que hay y te conectes con un libro, con los audios, con los entrenamientos, con lo que querés de tu vida. ¿Cómo te encontró la vida hoy? ¿Cómo te encontró? ¿Te encontrás bien parado? ¿Te encuentras mal parado? ¿Te encuentras con situaciones? ¿Te encuentras bien? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué pasa si esto continúa dos meses? ¿Puedes seguir estando así como estás? No puedes seguir estando así como estás. La mayoría, porque la mayoría de la gente vive al día. Entonces, lo primero que uno tiene que cambiar es la información y segundo de la información tiene que venir acompañada de la actitud. ¿Sí? Y tienen que cambiar la información, lo que comen, lo que leen, lo que se nutren y empezar a cambiar la actitud y ponerse en una actitud activa. Ustedes pueden estar 
en sus casas, pero pueden estar activos. Solamente paran para reflexionar, para leer, para meditar o para algo, pero se ponen activos, como dice Fernando, con la construcción del negocio. Y hacemos el negocio con las circunstancias que estamos desde el lugar donde estamos. No podemos hablar tanto con la gente en este momento, por estos días. Perfecto, nos convertimos en expertos en cómo manejar la tecnología, como estaba diciendo Nacho, cómo construir el negocio a través de las redes sociales, cómo hacer llamadas por teléfono, cómo hablar por teléfono con los distribuidores, porque por ahí muchos jóvenes, o con contactos, muchos jóvenes no se animan por los WhatsApp, aprendan a usar el teléfono, no le tengan miedo, empiecen a invitar a su círculo cercano de influencia. Porque me he dado cuenta que en la mayoría de, las, de, de, de los empresarios que hacen el negocio, en general, es más fácil hablarle a la gente que, que no conocen que a los que conocen, por miedo al rechazo, por miedo al que dirán, por miedo a que la otra persona diga que no. Pero ¿saben qué, señores? Para tener éxito en la vida o para llegar en, en este negocio a los niveles altos, uno tiene que pasar, tiene que transitar por esa zona de tu círculo de influencia, donde vos te expones en un emprendimiento, donde tenés productos espectaculares, donde tenés la mejor oportunidad de negocios del mundo, tenés que pasar por esa zona. Entonces, este es un momento para que contactes a todas esas personas que conoces y que no invitaste, que están alrededor tuyos, que son familiares, amigos, conocidos, y que el 50% de esa gente Todavía no le hablaste del negocio. A esa gente empezá a hablarle. Ahí es donde vos te formás y donde formás la actitud y, for y te fortaleces y te haces inmune al rechazo y a la opinión de la otra persona. Y cuando dos o tres veces encontrás con respuestas negativas, después de cinco, seis, siete, ocho, diez veces, ya no te enganchás tanto con esa actitud, desarrollás una actitud totalmente diferente más los libros y los audios que está leyendo y no te empieza a parar nadie. Pero este es un momento de meterle. Si el mundo se para, ustedes no se paren, señor. O se pueden dar el lujo de pararse. Pueden dar el lujo de no trabajar. ¿Eh? ¿Y, ¿Y tienen hijos? ¿Tienen necesidades? ¿Sí? ¿Uno se puede dar ese lujo? No, no se puede dar ese lujo. Si el mundo está paralizado por el miedo... Está bien, respetemos la cuarentena. Estoy de acuerdo. Cuidemos, no. Totalmente de acuerdo. Tenemos los mejores productos del mundo. ¿Quieren cuidarse? Tomen el doble X. Vean los videos de este producto. Vean los entrenamientos que han hecho los empresarios que son espectaculares. Y con este producto ustedes se protegen. ¿Y saben qué? Si ustedes toman Nutrila y ustedes creen que se van a enfermar. ¿Ustedes creen que se van a enfermar si toman el doble X y en doble dosis? Si se le agarra una enfermedad, es muy leve, señor. Muy leve, muy leve, muy difícilmente una persona se enferme gravemente tomando estas vitaminas. Muy difícil, muy difícil. ¿Entiendes? Entonces, ¿quieren proteger al mercado? ¿Quieren protegerse ustedes? Consuman las vitaminas, levanten el sistema inmunológico y compartan esta información de estos productos con su gente, con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos. No crean que es caro. La gente paga obras sociales de 10 mil pesos o más, familiares. La gente paga por el miedo a que le pase algo. Cuando ustedes toman las vitaminas y hacen ejercicio y leen un libro, están apostando a la vida, no a la muerte. ¿Entienden? Cuando ustedes leen, tienen una actitud positiva, están venciendo. El, 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 están, están entrando en la vida o sea, se están sintiendo protagonistas de la vida, durante 10 años en mis primeros 10 años en el negocio, yo no tenía obra social pero tomaba todas las vitaminas después sí la tuve ¿sí? no digo que no la tengan lo estoy diciendo que el mejor sistema de salud que pueden hacer en este momento es tomar nutrientes es tomar vitaminas, es tomar minerales es consumir bien, es dormir bien, es hacer ejercicio, es leer libros, porque las creencias que nosotros tenemos controlan nuestra biología interna. Y si el mundo está paralizado, ahora, por todo, todo esto que está pasando acá y todo lo que están haciendo, y el mundo está lleno de miedo por esto, los vecinos, tus amigos, etcétera, 
etc. Y todo el mundo está en pánico. Eh, o sea, uno tose y ya, no sé, salen corriendo, ¿me entienden? O sea, y que no hay infartos, no hay operaciones de corazón, no hay trasplante, no hay otra... No, porque ahora esto es lo importante. No, señores. Es el miedo que hay que está venciendo a la humanidad. Y es el momento que la gente enfrente el miedo. Y enfrente lo que ha cargado toda su vida en la cabeza. Y lo que ha comido toda su vida durante tantos años. Y que deje de tener miedo. Y si está en pánico, lea, escuche cosas positivas, enriquezca su vida todo el tiempo, a cada rato. Haga ejercicio en tu departamento o en tu casa. Haz ejercicio, que es cuando termine la cuarentena te encuentre más delgado, te encuentre con vitalidad, te encuentre renovado, te encuentre fuerte, te encuentre inmune a lo negativo, al miedo, a las enfermedades, a lo que sea. Y que pueda de salir dentro tuyo el potencial que ustedes tienen como seres humanos. Lo, el potencial que ustedes tienen y la inteligencia que tiene su corazón dentro de ustedes está por encima de todo. Está conectado a la vida, está conectado a la naturaleza, está conectado al universo, está conectado a sus sueños. Tengan sueños, tengan proyectos, crean en ustedes mismos, proyecten ahora hacia dónde van. Crezcan, sean los mejores activos, activen a sus amigos que están llenos de miedos, Actúen a su, a, a, activen a sus amigos que están confundidos, Actúen, activen a la gente, sean el, el cambio que quieren ver en el mundo. No todos los países tienen miedo, muchos países dicen, ¿saben qué? Muchos países dicen, nosotros no le tenemos miedo a esto, la gente se muere más de otras cosas que de esto. ¿Entienden lo que digo? No dejen que el pánico los paralice. No permitan que el miedo se los coma, ni la vagancia, ni la dejadez, ni la desidia, ni el desinterés. Estén más vivos que nunca. Por eso me encanta cuando escucho a los chicos. Por eso me encanta cuando los chicos que dieron el plan tienen esa actitud. Porque es así como vamos a hacer que las cosas pasen. Y en el mundo de Angua, donde me estoy conectando con líderes de Colombia, con líderes de México, con líderes de España, con líderes de Europa, todos están con esta actitud de construir algo grande. Y mucha gente está empezando a cambiar esa actitud. Y esa es la esperanza que nosotros les tenemos que dar a la gente, al mercado. Ustedes le tienen que llevar la esperanza. Salgan de la comodidad y del confort y del miedo. Denle esperanza a la gente. Démosles esperanza a las personas. Esperanza, fe. Compartan la oportunidad. No se queden atrapados en donde están. Aprovechen este momento para transformar su vida. Este momento tiene que ser un momento de transformación. Sueñen, aprovechen más que nunca, más que nunca lo que ustedes quieren. Es el momento, es el momento. El domingo que viene vamos a tener un seminario. Lo va a estar dando un doble diamante de Colombia, Mauricio Lara. Me dice, Marco, en Colombia estamos creciendo. Espectacular. Nuevamente, hay nuevas calificaciones en la cuarentena. Me conecto con Vladimir recién. Me dice, acá las cosas están haciendo, están espectaculares también. Estamos haciendo que pase todo, porque no están comiendo basura. Por eso están haciendo que pase. Y esa es la oportunidad que tienen ustedes. Conozcan los productos. Los productos están llegando a muchos lugares. Pidan a través de Adriana a domicilio. No pidan por sucursales en este momento. ¿Sí? Pero conéctense con lo que ustedes quieren de la vida. Tenemos la mejor oportunidad de negocios del mundo. Somos bendecidos los que hicimos el negocio a tiempo y podemos disfrutar de este estilo de vida. Pero siempre estamos a tiempo y siempre va a estar la oportunidad. La corporación los apoya más que nunca a todos. Entonces confíen, 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 confíen en que tenemos un negocio espectacular. Vayan a hablarle a sus primos que no le hablaron del negocio. Vayan a hablarle a sus tíos que no le hablaron de los productos. Vayan a hablarle a los vecinos y a los conocidos de los pueblos o de las ciudades que no se animan a hablarle por miedo al rechazo o porque creen que no les va a interesar el negocio. Ustedes no saben cómo están ellos. Ustedes no saben con cuántos días le queda para contar el dinero para no empezar a pedir al piado. Ustedes no saben esa situación. Hoy mucha gente está empezando a decir, quizás tengo que hacer algo. Quizás... Es hora que haga otra cosa. Mucha gente está empezando a pensar eso también. Y nosotros tenemos ese regalo. 
tenemos esa oportunidad en las manos, amigos. Así que, para ir cerrando, mañana vamos a tener una conferencia espectacular. La semana que viene vamos a tener diferentes tipos de actividades también. Los felicito por darse el tiempo para estar en esta reunión. Pero conéctense con la vida, con sus sueños, con sus aspiraciones, con lo que ustedes quieren. El universo conspira para aquel que sigue su historia personal. Este es uno, un obstáculo que la vida pone a muchas personas. No es lo que nos pasa, es qué actitud tomamos con lo que nos pasa. ¿Qué actitud van a tomar con esta situación que le está pasando en este momento? ¿Cuál es la actitud que van a tomar? Son las acciones, las elecciones que ustedes hagan las que van a marcar un norte diferente. La gente no planea fracasar, la gente fracasa por no planear. Si llegaste acá, a hoy, a esta situación, de una manera que no te gustaba, quizás no lo planeaste ni lo pensaste. ¿Dónde querés estar en los próximos 2, 3, 4 años? ¿Cómo te va a encontrar la vida? ¿Qué tal si dentro de 2, 3 años sacan otra cosa? ¿O dentro de 2, 3 años sacan otra cosa más? ¿O dentro, hay otro problema más? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué actitud vamos a tener? ¿Entienden? Seamos los que le damos esperanza y creamos la vida y la oportunidad a la gente. Tenemos el mejor vehículo económico del mundo. Tienen el mejor equipo, tienen el mejor programa educativo, tienen la mejor corporación y tienen los mejores productos para esto. Hagamos que suceda. Así que nos vemos y nos veremos pronto en esta semana. Un abrazo grande. Espectacular, amigos. Realmente increíble, Marcos. Nacho, eh, Fer, realmente una locura todo lo que nos mostraron con su experiencia y obviamente con su testimonio. Y bueno, más que nada para... Les voy a hablar un poco acerca de, de mañana, lo que se va a estar viviendo. Eh, después de toda, toda esta información y esta carga de energía, yo creo que estamos más conscientes que nunca que este es el momento oportuno para empezar a tomar acción masiva. O sea, realmente tenemos una seguridad en nuestra casa, tenemos directamente todo lo que nosotros podríamos el día de mañana eh, pensar, ¿no es cierto?, de que nosotros tenemos hoy por hoy la posibilidad de hacerlo rápido al negocio. Mañana tenemos un súper, súper evento con eh, un empresario, el Platino Rubí, de la organización del negocio, para que se dé una idea, nada más, que tiene 21, 22 años. Esto es algo que yo lo, lo veo desde mi punto de vista, yo tengo 30 años. Él a la edad de 21, 22 años, ya puede estar generando más o menos entre 60 y 90 mil pesos mensuales. ¿Qué posibilidad tenía yo a esa edad de construir algo así, o de ganar esa suma de plata? Para mí era imposible, imposible. Y yo digo, ¿cómo no se me, ofre, cómo no se me apareció esta oportunidad en ese momento, a los 20, 21 años? ¿Saben qué? Hoy sería... Este, este problema que tenemos de crisis no sería un problema realmente, sería tranquilamente una, un estado de confort en mi casa, relacionándome con mi familia, a, aportando un montón de cosas. Así que amigos, aprovechemos mañana la información de este chico que es Daniel Vivaldo, que es Platino Rubí de la organización, Platino Rubí Fundador, que nos va a traer realmente una orientación empresarial espectacular, nos va a cargar de su energía, y vamos a poder conectar un montón de gente a esta maravillosa oportunidad que realmente es lo que necesitamos hoy por hoy para generar un gran, gran ingreso. Así que, bueno, más que nada, despedirnos, a tomar mucha acción, y nos vemos mañana en el Zoom. chao gente.